नमस्कार दोस्तों मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग और उसके लिए क्या हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमने अभी तक पढ़ा था डायनेमिक पार्टीशनिंग मेथड पढ़ा था फॉर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन तो जो डायनेमिक पार्टीशन जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे जिसमें से एक जो मिस मेन डिसएडवांटेज था वो ये था कि उसमें मेमोरी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था आपको याद होगा कि जब कहते हैं क्योंकि बीच में थोड़े थोड़े से होल मेमोरी के होल छूट जाते हैं तो आने वाला प्रोसेस उस होल में से जो उसको प्रोसेस की नीड को सेटिस्फाई करता है नीड को सेटिस्फाई उसके लिए मेमोरी एलोकेट करके की दी जा कर दी जाती है उससे क्या होता है कि छोटे छोटे और छोटे छोटे जो मेमोरी के होल्स हैं वो नए होल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो छोटे छोटे होल्स ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को अकोमोडेट करने के लिए उसमें स्पेस नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो जो होल्स हैं मेमोरी होल्स वो अनयूटिलाइज रह जाते हैं और उस तरह की जो प्रॉब्लम और अनयूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी है उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी कहते हैं तो इसको रिमूव करने के लिए भी हमने एक वहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ा था कि भाई हम कॉम्पेक्शन का मेथड से अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पेक्शन का मीन्स के जितने जो छोटे छोटे होल्स बीच बीच में क्रिएट हो चुके हैं उन सबको हम एक साथ ले आएँ और पूरी जो मेमोरी है उसको एक जगह पर कर दें जो वेकेंट मेमोरी है या जो अनयूज मेमोरी है उसको हम एक जगह पर कर दें ताकि उसमें कोई बड़े प्रोसेस को हम अकोमोडेट कर दें लेकिन इस कॉम्पेक्शन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है बहुत सारी ओवर लगती है जो कि क्या है कि हमारे पास हमारे प्रोसेस को डिले भी करती है और बहुत ज़्यादा सिस्टम को कि जो एफिशिएंट थी उसको भी वो रिड्यूस करती है तो ये इसको इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक नई टेक्निक यूज में ली गई जिसको कि कहा गया पेजिंग टेक्निक तो पेजिंग इज़ ए डायनेमिक एंड फ्लेक्सीबल मेकेनिज ऑफ मेमोरी एलोकेशन जो पेजिंग टेक्निक यूज में ली गई वो उसको क्या डायनेमिक और फ्लेक्सिबल मेथड है जिसको कि मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज में लिया जाता है द आइडिया आइडिया बिहाइंड द पेजिंग इज टू डिवाइड द प्रोसेस इन इन द पेजेस सो दैट वी कैन स्टोर दैम इन द मेमोरी एट द डिफरेंट होल्स तो क्या बेसिक आइडिया है इसके पीछे कि भाई जो हमारे पास टोटल एवरेबल मेमोरी है हम उसको साइज पेजेस में डिवाइड कर दें और पेजेस के अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोसेस को अपने वहाँ पर मेमोरी में लोड करें हम इसको डिटेल में अभी स्टडी करते हैं तो क्या है इन ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज स्टोरेज मैकेनिज्म यूज टू रिसीव रिट्रीव द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंड स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी से जब पेजेस को जब रिट्रीव किया जाता है या प्रोसेस को जब रिट्रीव किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं जो डाटा है जो कोड्स है उन सबको क्या करना पड़ता है हमारे को प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ता है तो जब सेकेंडरी मेमोरी से हम प्राइमरी मेमोरी में कहते हैं प्रोसेस को लोड करते हैं उस समय पर हम इस पेजिंग का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं द मेन आइडिया बिहाइंड द पेजिंग इज टू डिवाइड द ईच प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ पेजेस क्या है कि तब हमारे पास में दो तरह की स्पेसेज हैं एक तो स्पेस है हमारे पास में मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी के अंदर जिसको कि हम क्या बोलते हैं हमारे पास में मेन मेमोरी बोलते हैं दूसरी तरह की हमारे पास क्या है कि स्पेस कहाँ पर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हमारे पास में क्या है जो सारा प्रोसेस है बहुत सारे प्रोसेस उसके अंदर वहाँ पर स्टोर है तो हमें क्या करना है हमें जो प्रोसेस स्टोर्ड है हमारे पास सेकेंडरी डिवाइस के अंदर उनको हमें एक इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर देना है ठीक है और वो साइज कैसे डिसाइड किया जाएगा इट विल बी पावर ऑफ टू दो की पावर के रूप में पेज का साइज हम वहाँ डिसाइड करेंगे और इसका साइज कितना 512 से लेके आठ हजार बाइट्स के रूप में वहां पर हम उस साइज को डिवाइड कर सकते हैं इट विल डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिपेंड करेगा कि पेज साइज क्या हो और व्हाट विल बी द ऑप्टिमिस्टिक पेज साइज फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा द साइज ऑफ द प्रोसेस इज मेजर्ड इन इन द नंबर ऑफ पेजेस तो किसी भी प्रोसेस के साइज को किस फॉर्म में नापेंगे हम अब हम के के रूप में नहीं नापेंगे हम कहेंगे इसको कि साहब दस पेज चाहिए इसको किस प्रोसेस को अकोमोडेट करने के लिए बीस पेज चाहिए पच्चीस पेज चाहिए पाँच पेज चाहिए दो पेज चाहिए इस फॉर्म में हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेज में हम उसको कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली द मेन मेमोरी विल ऑल्सो भी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेम्स तो जो प्रोसेस को हमने डिवाइड किया उसको तो हमने क्या कहा पेजेस की फॉर्म में डिवाइड किया सिमिलरली जो हमारे पास में मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी को हम इक्वल साइज के पेजेस के रूप में डिवाइड करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे फ्रेम्स बोलेंग
ठीक है द साइज ऑफ फ्रेम इज कैप द सेम एज दैट ऑफ पेज टू दैट दैट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन टू मेमोरी मेन मेमोरी एंड अवेड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और क्या ध्यान रखा जाएगा कि जो फ्रेम का साइज है वो एग्जैक्टली exactly उसी साइज का हो जिस साइज के पेज हमने उस वहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं उस सिस्टम के अंदर क्योंकि ओ एस डिसाइड करेगा इसका साइज तो कि भाई प्रोसेस का साइज कितना होना है और सॉरी पेज का साइज कितना होना है और फ्रेम का साइज तो दोनों के साइज इक्वल रहने चाहिए ताकि पूरा के पूरा पेज आके एकोमोडेट हो जाए पूरे के पूरे फ्रेम में और किसी भी तरह का फ्रेगमेंटेशन उसके अंदर मेमोरी का नहीं हो वन पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर इन वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेमोरी The page can be stored at the different location of the memory, but the priority is always find to continuous page frame. तो क्या ध्यान रखेंगे कि भाई एक पेज एक प्रोसेस का जो पेज है वो किसी मेन मेमोरी के फ्रेम में आकम के आके अंदर एकोमोडेट हो जाएगा ठीक है प्रायरिटी क्या रहेगी कि जो फ्रेम्स एलोकेट करें हम किसी प्रोसेस के लिए वो कंटिन्यूस मैनर में हम एलोकेट करें लेकिन यदि कंटिन्यूस मैनर में हमारे पास अवेलेबल नहीं भी हैं तो हम उसको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोकेशन पर भी हम उन फ्रेम्स के अंदर एक ही प्रोसेस से रिलेटेड जो डिफरेंट पेजेस हैं उनको हम वहाँ पर रख सकते हैं द पेज ऑफ द प्रोसेस आर बॉट इन टू द मेन मेमोरी ओनली वैन दे आर रिक्वायर्ड अदरवाइज दे आर रिजाइड इन द सेकेंडरी मेमोरी अब क्या वो पूरा प्रोसेस है तो पूरा प्रोसेस का सारा के सारा प्रोग्राम या कोर्स या डाटा जो कुछ है एक साथ तो यूज में आएगा नहीं तो केवल वो पेजेज जो कि जिनसे कंसर्निंग स्टेटमेंट्स अभी हमें रन करने हैं या प्रोसेस का वो पार्ट जो हमें अभी रन करना है इमिजिएटली रन करना है केवल उससे रिलेटेड जो पेजेस हैं वो ही हम प्राइमरी मेमोरी के फ्रेम के अंदर लाके रखें जबकि प्रीवियस केस में क्या होता था कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में हमें पूरा के पूरा प्रोसेस लोड करना पड़ता था तो चाहे उसका इनिशियल पार्ट चल रहा हो प्रोसेस का चाहे उसका बीच का पार्ट चल रहा हो चाहे फाइनल पार्ट चल रहा हो हमारे पास पूरे के प्रोसेस के लिए मेमोरी अकोमोडेट करना होती थी लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है हमारे पास में एक फ्लेक्सीबिलिटी होगी कि हमें पूरा प्रोसेस एक साथ लोड करने की जरूरत नहीं है बल्कि उस प्रोसेस के रिलेटेड वो पेज जो कि करंटली अभी रन कर रहे हैं करंटली अभी कहते हैं काम में आ रहे हैं केवल उन पेजों को हमारे को मेन मेमोरी में फेम्स के अंदर लोड करने की जरूरत है और बाकी जो पेजेस जो कि अभी करंटली काम में नहीं आ रहे हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रह सकते हैं द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड डिफरेंट फ्रेम साइज मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जिस तरीके से पेज साइज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है उसी तरीके से फ्रेम साइज भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है द साइज ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी इक्वल हर प्रोसेस के उसके अंदर मेमोरी का हर जो उसका इक्वल साइज होना चाहिए फ्रेम का कंसिडरिंग द फेट दैट द पेज दैट द पेज आर मैप इन द फ्रेम इन पेजिंग के पूरा के पूरा पेज फ्रेम के अंदर मैप हो जाए एंड सेम साइज का होना चाहिए पेज और फ्रेम जो है उसकी दोनों की सेम साइज में तो ये हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट अब देखिए आपने हमने एग्जांपल के रूप में समझाया है यहाँ पर कि देखिए ये कोई एक प्रोसेस है प्रोसेस में सपोज जितना भी हमने उसका साइज डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली वो पूरे प्रोसेस को हमने नंबर ऑफ पेजेस में कन्वर्ट कर दिया तो इस प्रोसेस से रिलेटेड हमारे पास में नौ पेजेस हो गए अब ये क्या होगा हमारे पास जो दूसरी तरफ जो मेमोरी थी प्राइमरी मेमोरी जिससे हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड हो जाएगा अपर मेमोरी लोकेशन पर तो है ना कहते हैं मेमोरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड हो गया जो रिमेनिंग हमारे पास में स्पेस बचा मेन मेमोरी का उसको हमने इक्वल साइज के फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो प्रोसेस में तो हम इसको पेज बोल रहे हैं यहाँ पर हम इसको फ्रेम बोल रहे हैं हर एक फ्रेम का साइज हर एक पेज के साइज के इक्वल होगा ताकि यहाँ से जब कोई भी प्रोसेस का पेज आएगा तो सीधा के सीधा इस पूरे के पूरे फ्रेम के अंदर वो अकोमोडेट हो जाएगा तो इस तरीके से मैपिंग कर दी जाती है प्रोसेस के पेजेस की फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली मेन मेमोरी में फ्रेम्स में मैपिंग कर दी जाती है और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है देन कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट ऑफ फिजिकल इंस्टॉल्ड इन ऑन द सिस्टम तो क्या कर सकता है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे को सारे के सारे पेजेस एक साथ लाने की जरूरत नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि हमारे को जो पेज प्रोसेस के रिलेटेड जो पेजेस की जरूरत है उतने ही पेजेस लाएंगे तो हम यहाँ पर एक बड़े साइज की मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस देर आर अब एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और बेटर हमारे को क्लियर हो जाएगा आइडिया क्या है देर आर सपोज हमने माना कि चार प्रोसेस हैं देखिए अब अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हमारे पास में देखिए चार प्रोसेस हैं प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री एंड प्रोसेस फोर चार प्रोसेस हैं ठीक है इन चारों प्रोसेस के अंदर चार चार पेज हैं देखिए एक पेज दो पेज तीन पेज चार पेज प्रोसेस वन का ये चार पेज प्रोसेस टू के ये चार पेज प्रोसेस थ्री के चार पेज प्रोसेस फोर के ठीक है ये मेन मेन मेमोरी हमारे पास में ये सोलह के बी की है और कहते हैं इसको
जब इनिशियली फ्रेम जब शुरू का प्रोसेस शुरू होगा तो क्या होगा कि एक ही प्रोसेस से रिलेटेड सारे प्रोसेस क्योंकि इस समय खाली है हमारे पास में मेन मेमोरी खाली पड़ी हुई है ठीक है ना तो हम क्या करेंगे कि एक प्रोसेस से रिलेटेड तो सारे पेज उनको एक साथ लोड कर दिया देखिए पहले पी के सारे चारों फ्रेम हो गए पेजेज हो गए फिर ये पी के चारों पेजेज हो गए फिर ये पी थ्री के चारों पेजेज हो गए पी फोर के चारों पेज हो गए तो हमने 16 फ्रेम्स के अंदर 16 के 16 पेज जो चारों प्रोसेस से रिलेटेड है वो हमने अकोमोडेट कर दिए अब क्या हो उसके बाद में प्रोसेस आगे चला अब प्रोसेस आगे चला तो अभी थोड़ा सा इसको हम एक बार थ्योरी को समझ लें कि क्या हुआ कि साहब हमने ये सारे के सारे लोड कर दिए यहाँ पर इस तरीके से नॉ लेटेस्ट कंसिडर प्रोसेस पी एंड प्रोसेस पी फोर और वेटिंग स्टेट आफ्टर सम टाइम नाउ एट फ्रेम्स बिकम एम पी टी क्योंकि ये दोनों से रिलेटेड चार चार फ्रेम थे तो क्योंकि वेटिंग स्टेट में चले गए तो ये प्रोसेस आउट हो जाएगा मेन मेमोरी से तो टोटल एट फ्रेम हमारे पास में खाली हो जाएंगे दे आर फोर अदर पेज कैन बी लोडेड इन टू द एम पी टी स्पेस एम पी टी प्लेस द प्रोसेस पी फाइव अब इस समय पर क्या हुआ प्रोसेस पी फाइव आ गया जिसके पास जिसका साइज कितना एट के बी है मतलब वो वन के बी का एक पेज है तो टोटल एट पेजेस लेगा जो कि अब आने के लिए इंतजार कर रहा था तो जैसे ही ये एट पेज वाला प्रोसेस P5 अंदर आएगा तो हमारे पास टोटल एट पेज खाली है लेकिन वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है कुछ चार पेज तो P2 के जो बाहर गया तो उसके यहाँ चार पेज P4 फोर बाहर गया उसके यहाँ तो उनको कंटिन्यूसली मैनर में नहीं होके वो डिफरेंट डिफरेंट मैनर में देखिए आफ्टर जब हमारे पास P5 आया एट के बी वाला तो ये P5 के पास में एट पेजेस हैं हमारे पास में इसमें से जो चार पेजेस हैं वो तो पी की जगह पर एकोमोडेट हो गए और रिमेनिंग फोर पेजेज हैं वो P4 की जगह पर एकोमोडेट हो गए तो इस तरीके से कंटिन्यूशन में पेज होने की वहां पर हमारे को आवश्यकता नहीं है द पर्पज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट अब बेसिक मेथड क्या है हम इसको पढ़े हमने एग्जाम्पल समझ लिया पेजिंग टेक्निक क्या है हमने समझ लिया अब इस कैसे इसको अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करने का जो तरीका क्या है द पर्पज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज टू कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेस इंटू फिजिकल हमने पहले भी पढ़ाया क्या है एम एम यू क्या काम करती है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है द लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस जनरेटेड बाई द सी पी यू फॉर एवरी पेज वाइल द फिजिकल एड्रेस द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द फ्रेम विच वर विच ईच पेज विल स्टोर तो क्योंकि हम यहाँ पेजिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लॉजिकल एड्रेस तो क्या होगा वो प्रोसेस का पेज नंबर होगा जबकि फिजिकल एड्रेस क्या होगा उस फ्रेम का एड्रेस होगा जिसकी जो कि हमारे पास में मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑफ द ओएस नीड टू कन्वर्ट द पेज नंबर टू द फ्रेम नंबर तो ये एम क्या काम करेगी लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करने का काम है ना तो लॉजिकल एड्रेस क्या है हमारे पास में यहाँ पर है पेज नंबर है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या है फ्रेम नंबर तो पेज नंबर को फ्रेम नंबर से मैप करने का काम कौन करेगा एम करेगा ओ करेगा द बेसिक आइडिया बिहाइंड द पेजिंग इज टू डिवाइड द फिजिकल मेमोरी इन टू द नंबर ऑफ इक्वल साइज ब्लॉक्स कॉल द फ्रेम्स एंड द डिवाइड द प्रोग्राम लॉजिकल मेमोरी स्पेस इन टू द ब्लॉक साइज ब्लॉक ऑफ द साइज नेम कॉल्ड द पेजेस तो इसको तो फ्रेम के रूप में और इसको पेजेस के रूप में हम डिवाइड कर देंगे एनी पेज कैन बी प्लेस इन टू एनी वेयर एनी एवेलेबल फ्रेम फ्री फ्रेम जो भी फ्री फ्रेम हमारे पास में अवेलेबल होगा वहाँ पर हम किसी भी पेज को रख सकते हैं अब इसको मेनटेन करने के लिए क्या करते हैं अ पेज टेबल इज यूज टू लुक अप वाट फ्रेम अ पर्टिकुलर पेज इज स्टोर्ड इन एट अ मोमेंट तो एक पेज टेबल को यूज में लेते हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा पेज कहाँ पर किस मोमेंट पर कहाँ पर स्टोर्ड है अभी देखिए हमने क्या किया ये देखिए लॉजिकल मेमोरी ये चार पेजेज हैं हमारे पास में लॉजिकल मेमोरी ये फिजिकल मेमोरी ये आठ आठ हमारे पास में फ्रेम है यहाँ जीरो से लेकर सात तक आठ फ्रेम है हमारे पास में और ये पेज टेबल ये पेज टेबल क्या दिखा रही है कि जो फ्रेम नंबर जीरो है इसके अंदर हमारा पेज नंबर देखिए जो हमारे पास फ्रेम नंबर जीरो ये पेज टेबल है वन फोर थ्री सेवन है ना तो पेज नंबर जो जीरो है ये फ्रेम नंबर वन में है फ्रेम नंबर में वन में है जो पेज नंबर वन है ये फ्रेम नंबर चार के अंदर है ये पेज नंबर जो पेज नंबर टू है ये फ्रेम नंबर थ्री के अंदर है और पेज नंबर जो फोर है यहाँ पर ये हमारे पास में पेज फ्रेम नंबर सेवन के अंदर है तो ये तो फ्रेम को इंडिकेट कर रहा है ये पेज को इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से ये टेबल हमारे पास में मैपिंग कर रही है जीरो इज मैप जीरो इज मैप विद वन वन इज मैप विद फोर टू इज मैप मैप विद थ्री एंड थ्री इज मैप विद सेवन तो इस तरीके से ये मैपिंग का काम यहाँ पर करने का जो कौन कर रही है एम कर रही है When a when a page is to be accessed by the CPU by using the logical address, the operating system need to obtain the physical address to access that uh, page physically. तो क्या होगा जब किसी CPU किसी भी पेज को एक्सेस करना चाहेगी तो क्या करेंगे वो फिजिकल एड्रेस चाहिएगा मेमोरी के लिए उसको एक्सेस करने
हर मेमोरी लोकेशन पे पहुंचने के हम किसकी बात कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस मतलब प्रोसेस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हर प्रोसेस के अंदर अभी आप ऐसे देखिए जैसे मान लीजिए ये पेज है तो इस पेज के अंदर यहाँ पर तो इसका हो गया ऑफसेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये तो हो गया उसका ऑफसेट और इसके बाद में यहाँ से इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है ये तो पेज नंबर हो गया और ये ऑफसेट इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पर तो यदि सपोज हमारे को इस जगह पर कोई सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है इस पेज नंबर वन की तो हम इसको कैसे करेंगे पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए तो पेज नंबर चाहिए हमारे को और फिर इसके बाद में इस पेज के अंदर चलने के लिए हमारे को इसका ऑफसेट चाहिए तो इस तरीके से जब मेमोरी हम एक्सेस करेंगे तो क्या चीजें चाहिए हमारे को कि अ लॉजिकल एड्रेस ऑफ द पेज इन टू टू पार्ट अ पेज नंबर इन विच द एड्रेस इज रिजाइट पेज नंबर चाहिए एंड द ऑफसेट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दैट पेज और उस पेज के बिगनिंग से ऑफसेट के उस पेज में कितना डिस्प्लेसमेंट है द नंबर ऑफ द बिट्स इन द पेज नंबर लिमिट्स हाउ मेनी पेजेज सिंगल प्रोसेस कैन एड्रेस तो नंबर ऑफ बिट्स कितने भाई पेज नंबर की जो नंबरिंग की जाएगी किस आधार पे की जाएगी कि वो प्रोसेस को कितने पेजेस हैं उसके ऊपर की जाएगी मतलब आप मान लीजिए सपोज कहते हैं किसी प्रोसेस के अंदर छः पेजेज हैं तो छः पेजेस को एड्रेस करने के लिए हमारे को टू रेज टू पावर में जाएंगे तो हमारे को क्या चाहिए टू रेज टू पावर थ्री एट पेजेस तक एक्सेस करने के लिए जगह चाहिए तो तीन बिट हमारे को चाहिए छः को एड्रेस करने के लिए तो हमारे बाइनरी जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में वन जीरो वन हमारे पास की वैल्यू बन जाएगी थ्री बिट के अंदर उसकी वैल्यू बनेगी द द नंबर ऑफ द बिट्स इन द ऑफसेट डिटरमाइन द मैक्सिमम साइज ऑफ द ईच पेज और जैसे ही जो दूसरा पार्ट है ऑफसेट वो किस पर डिपेंड करेगा कि पेज साइज क्या है तो उसमें मैक्सिमम बिट कितनी चाहिए उस साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो उसके अकॉर्डिंगली होगा एंड शुड करस्पॉन्ड टू द सिस्टम फ्रेम साइज और किसके बराबर होना चाहिए वो फ्रेम साइज के बराबर होना चाहिए क्योंकि पेज साइज शुड भी इक्वल टू द फ्रेम साइज तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे अब देखिए क्या हुआ सी को कोई एज ए फिजिकल एड्रेस चाहिए तो उसने क्या किया एड्रेस यहाँ पर पेज पेज नंबर और दूसरा क्या दिया उसने हमारे को कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट हमारे को चाहिए तो ऑफसेट तो क्योंकि पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज तो ऑफसेट की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी उस पेज के करस्पॉन्डिंग उसका जो फ्रेम है यहाँ पर तो देखिए ये तो सी है अब देखिए पहले पहले देखिए ये पेज टेबल ये हमारे पास में मेमोरी फिजिकल मेमोरी तो फिजिकल मेमोरी में पेजेस लोडेड है हमारे पास में है ना अब क्या हुआ कि ये ट्रांसलेट का काम कौन कर रहा है पेज को फ्रेम में ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है ये लॉजिकल एड्रेस है इसको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा है ये हार्डवेयर या पेज टेबल से हम कर रहे हैं इसको हार्डवेयर जिसको हम बोलेंगे तो ये लॉजिकल से फिजिकल कैसे बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का साइज इक्वल है तो सेम रहेगा क्योंकि पेज का साइज इज इक्वल टू द फ्रेम का साइज तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में सेम रहेगा पेज नंबर फ्रेम नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये ट्रांसलेशन का काम कौन करता है पेज टेबल करता है कि पेज कौन सा पेज किस फ्रेम के अंदर है इसको ट्रांसलेट करने का काम कर देगा तो जैसे ही पेज नंबर की डिमांड आएगी वो फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाएगा तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ ऑप्शेट तो इस तरह से ऑप्शेट का ही अपने पास में मेथड अपने द पेज टेबल मैप द पेज नंबर ऑफ द टू ए फ्रेम नंबर to yield the physical address which is which also has two parts the frame number and the offset with the frame to jaise page number mein humne dekha tha usi tarike se hamare paas mein frame number mein bhi do part hain frame number and uska offset the number of bits in the frame number determine how many frames a system can address to isme kitne bit ka ye frame ka address hoga kis pe depend karega ki kitne frames ko hamare ko system ke andar address karne ke liye use mein lena hai kitne frames hai hamare paas physical memory ka size kya hai uske accordingly wahan par hoga एंड द नंबर ऑफ बिट्स इन द ऑप्शन डिटरमाइन द साइज ऑफ द ईस्ट फ्रेम और ये जो नंबर ऑफ बिट्स इसके अंदर है वो कितनी होंगी साइज ऑफ ईस्ट फ्रेम जो टिपिकली इक्वल होगा आपके यहाँ का जो इसका ऑप्शन है उसके जितने बिट्स का उतने बिट्स के इक्वल होगा द पेज नंबर फ्रेम नंबर फ्रेम साइज आर द डिटरमाइन बाय द आर्किटेक्चर बट द टिपिकली पावर ऑफ टू के आर्किटेक्चर पर तो डिपेंड होते हैं बट ये क्या होंगे टू की पावर की फॉर्म में होंगे अलाउिंग द एड्रेस टू बी स्प्लिट एट अ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स ताकि वो एड्रेस को क्या सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स पर डिस्प्ले करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ द लॉजिकल एड्रेस इज साइज ऑफ साइज टू रिज टू पावर एम एंड द पेज साइज इज टू रिज टू पावर एन तो टू रिज टू पावर एम और टू रिज टू पावर एन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी एड्रेस बनेगा ठीक है क्योंकि हर बिट की वैल्यू जीरो और वन दो हो सकती है तो टू रिस्ट पावर एम मतलब एम बिट लेंथ हो गई इसकी इसकी लेंथ कितनी हो गई एम बिट लेंथ का हो गया और ये एन बिट लेंथ का हो गया देन द हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया एम एन बिट्स का हो गया एम डैश एन तो एम तो ये पेज नंबर हो गया ये एन
ठीक है द नंबर ऑफ बिट्स इन द पेज नंबर एंड द नंबर ऑफ बिट्स इन द फेज नंबर डू नॉट हैव द टू बी आइडेंटिकल द फॉर्मर डिटरमाइन द एड्रेस रेंज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड द लेटर रिलेटेड टू फिजिकल एड्रेस स्पेस तो ये जैसे मान लीजिए हमने किया कि एम एन के यदि फॉर्म में किया तो ये टोटल यदि हमारे पास में एम प्लस एन है यहाँ पर ठीक है टोटल ये हमारे पास में ऐसी लेंथ है तो अगर एन उस पेज का साइज है तो एन बिट तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है साइज ऑफ द पेज को या पेज ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें आ रही है यहाँ पर ठीक है जबकि जो एम माइनस एन जो है बिट्स वो क्या करेंगी हमारे को उसके पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिए जाएंगी द फॉर्मर डिटरमाइन द एड्रेस और ऑफ दिकल स्पेस एंड द लेटर रिटर्न द फिजिकल एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट करें द पेज टेबल मैप द पेज नंबर ऑफ द फ्रेम टू ए फ्रेम नंबर to yield the physical address which also has two parts the frame number and the offset within the frame the number of the bits in the frame number determine how many frames our system can address and the number of bit in the offset determine how is the size of the frame frame number size is now determine ke liye usme liye jate hain the number of bits in the page number and the number of bits in the frame number do not have the uh, have to be identical dono same hona zaruri nahi hai page number aur page number jo उसमें सेम जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है पेज नंबर तो आपके प्रोसेस को के पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम है तो प्रोसेस का साइज यदि छोटा होगा तो कम पेजेस होंगे प्रोसेस का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा पेजेस होंगे वेयर एज जो फ्रेम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फिजिकल मेमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फ्रेम नंबर का जो साइज जो किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा आपकी फिजिकल मेमोरी का साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो यदि फिजिकल मेमोरी का साइज आपका बड़ा है तो फ्रेम नंबर्स के जो बिट्स लगेंगी वो ज़्यादा लगेंगी और यदि उसका छोटा है छोटा मतलब कंपेटिव हमेशा प्रोसेस से तो ज़्यादा ही होगा तो उसको कम जरूरत बिट्स की जरूरत पड़ेगी द फॉर्मर डिटरमाइन द एड्रेस रेंज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड द लेटर डिटरमाइन द फिजिकल एड्रेस स्पेस को डिटरमाइन करेंगे देर इज नो एक्सटर्नल फेगमेंटेशन विद पेजिंग पेजिंग के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो हमारे को कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में जो फेगमेंटेशन हो रहा था एक्सटर्नल फेगमेंटेशन ऑफ द मेमोरी हो रहा था वो पेजिंग के द्वारा बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है क्योंकि हमारे पास में जितनी साइज की मेमोरी है उतनी साइज के हम फ्रेम में उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑल ब्लॉक्स ऑफ फिजिकल मेमोरी आर यूज सारे के सारे ब्लॉक जो फिजिकल मेमोरी के हैं वो यूज में आते हैं एंड देर आर नो गैप्स इन द बिटवीन ऑफ एंड नो प्रॉब्लम विद द फाइंडिंग द राइट साइज होल टू फॉर ए पर्टिकुलर चंक ऑफ द मेमोरी तो कौन कौन सी एक तो प्रॉपर राइट साइज निकालना उसको असेंडिंग डिसेंडिंग या कंपेयर करना ये सारी हमारे को कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर कोई गैप भी नहीं रहता किसी फ्रेम्स के अंदर और ना ही कोई मेमोरी होल बसते हैं और ना ही किसी एक्सटर्नल टाइप का फेगमेंटेशन होता है पेजिंग से तो जो ऑल मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड विद कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन था वो पेजिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट करने पर हमारे पास में रेक्टिफाई हो जाते हैं दे इज हाउ एवर इंटरनल फेगमेंटेशन लेकिन क्या एक प्रॉब्लम और एडिशन हमारे पास में आती है जो वहाँ नहीं थी डेट इज द इंटरनल फेगमेंटेशन द मेमोरी इज अलोकेटेड इन द चंक द साइज ऑफ द पेज एंड नो एवरेज द लास्ट पेज विल ओनली बी हाफ फुल विस्टिंग ऑफ द एवरेज हाफ पेज ऑफ द मेमोरी पर प्रोसेस अब क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास में uh, हमारे को जरूरत है किसी प्रोसेस के लिए सपोज साढ़े तीन पेजेस की जरूरत है अब साढ़े तीन पेजेस में तीन पेजेस तो पूरे पूरे तीन फ्रेम में चले गए अब जो चौथा जो आधा पेज जो हमारे को स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या होगा एक पूरा फ्रेम ऑक्यूपाई करेगा जब वो पूरा फ्रेम ऑक्यूपाई करेगा तो जो लास्ट फ्रेम उसने ऑक्यूपाई किया है प्रोसेस ने चौथे नंबर का फ्रेम उसकी जो आधी मेमोरी है वो अनयूज रह जाएगी कोई क्योंकि वो शेयर तो हो नहीं सकता फ्रेम शेयर हो नहीं सकता तो वो अनयूज रह जाएगी जब अनयूज रह जाएगी तो जो इंटरनल पार्ट ऑफ दैट मेमोरी है वो रिमेन अनयूज और इस तरह का जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हम उसको क्या बोलते हैं इंटरनल फेगमेंटेशन बोलते हैं तो पेजिंग से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी इट इज नोन एज द इंटरनल फेगमेंटेशन वहां पे क्रिएट हो जाएगी द लार्ज पेज साइज वेस्ट मोर मेमोरी बट द मोर एफिशियंट इन टर्म ऑफ ओवर अब अब इससे क्या एक पॉइंट निकल गया भाई पेज का साइज क्या हो ताकि मेमोरी का जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो जो इंटरनल फेगमेंटेशन में जो मेमोरी वेस्ट हो रही है उसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या कई तरह के पेज साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए तो लार्ज पेज यदि हम ज़्यादा बड़ा साइज का पेज रखते हैं तो एफिशिएंट तो रहेगा क्योंकि हमारे को उसमें कम नंबर्स में ही कम बिट्स में ही हम उसको हैंडल कर पाएंगे लेकिन उसके दूसरे भी कुछ लॉसेज होंगे द मॉडर्न टेंड हैव बीन इंक्रीज द पेज साइज एंड सम सिस्टम इवन हैव मल्टीपल साइज पेजेज टू ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड तो डिफरेंट साइज के पेजेस को इम्प्लीमेंट करना बड़े साइज के पेजेस को इम्प्लीमेंट करना ये मॉडर्न सिस्टम पेजिंग जो आपको अपने सिस्टम इसको अप्लाई करते हैं ताकि इस
तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको एक पेज टेबल है तो उसमें यदि 32 बिट्स का यदि हम हमारे पास में क्या है फ्रेम नंबर्स हैं तो टू रेज टू पावर 32 फिजिकल पेज हमारे पास पेज फ्रेम्स होंगे वहाँ पर अवेलेबल ठीक है फिजिकल मेमोरी के लिए ठीक है तो दोज फ्रेम्स इफ दोज फ्रेम्स आर ऑफ फोर के बी अगर हर एक फ्रेम कितना चार के बी के साइज़ का है तो कितना हम मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे उसमें और डेट ट्रांसलेटर 16 टी तो 16 टी यदि मेमोरी को ट्रांसलेट कर रहा है तो जो हमारे पास में 32 तो होगा है हमारे पास में क्या नंबर ऑफ फ्रेम्स और जो रिमेनिंग 30 16 टी का मतलब हो गया टू एस टू पावर फोर्टी फोर बिट्स ठीक है ना 44 तो उसमें से जो रिमेनिंग 12 बिट्स हैं वो किसके लिए यूज में आएंगी फिजिकल पेज एड्रेस इस यूज में ली जाएंगी ठीक है वेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट मेमोरी फ्री फ्रेम्स आर एलोकेटेड फ्रॉम अ फ्री फ्रेम लिस्ट एंड इंसर्टेड इन टू द प्रोसेस पेज टेबल जब कभी भी कोई प्रोसेस किसी पेज की रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी की रिक्वेस्ट करेगा तो जो हमारे पास टेबल में फ्री फ्रेम्स हैं उसमें से एक फ्रेम निकल के और उस प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा और उसके कस्पॉन्डिंग उस पेज प्रोसेस की जो पेज टेबल है जो कि हर एक प्रोसेस के लिए सेपरेटली मेनटेन होगी पेज टेबल जिसमें क्या रहेगी एंट्री कि पेज टेबल और कस्पॉन्डिंग उसका फ्रेम जो है उसकी ट्रांसलेशन के लिए यूज मिलेंगे इसको तो उसको वो अपडेट करने का काम कर देगी द प्रोसेस आर ब्लॉक फ्रॉम एक्सेसिंग एनी वन एल्स मेमोरी बिकॉज ऑल देयर मेमोरी रिक्वेस्ट आर मैप टू देयर पेज टेबल ऑन द पेज टेबल तो यहाँ पर क्या है कि जो एक फ्रेम है क्योंकि वो एक प्रोसेस के साथ में मैप किया जाएगा उसका हर एक फ्रेम हर एक एक प्रोसेस के साथ में मैप की मैप किया जाएगा तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा एड्रेस जनरेट हो जाए जो कि किसी कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के डाटा या प्रोग्राम को शेयर कर ले तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड हो जाएगी देर इज नो वे फॉर देम टू जनरेट एन एड्रेस डेट मैप्स इनटू एनी अदर प्रोसेस मेमोरी स्पेस के कोई भी तरीके से किसी दूसरे प्रोसेस के मेमोरी स्पेस में कोई एड्रेस नया जनरेट नहीं हो सकता द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोसेस पेज टेबल अपडेटिंग इट वेन एवर द प्रोसेस पेज गेट मूव इन and out of memory and applying the correct page table when process system call the particular process और क्या होगा इससे कि जब कभी भी कोई प्रोसेस ऑपरेटिंग कहते हैं सिस्टम में लोड करेगा और ये उसका कोई डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर पेज की डिमांड होगी तो वो जो पेज है वो एक फ्रेम के अंदर आएगा और जब कभी जो पेज यूज में नहीं आएगा लंबे समय तक वो उस फ्रेम से आउट हो जाएगा और इस तरीके से जब कभी भी कोई नया पेज आएगा तो पेज टेबल में एंट्री अपडेट होगी और जब कभी पेज बाहर जाएगा तो भी उस समय पर पेज टेबल को अपडेट किया जाएगा इस तरीके से प्रोसेस चल चल चलता रहेगा दिस ऑल इंक्रीज द ओवर हेड इन्वॉल्व एन एवर स्वैपिंग इन द प्रोसेस इन और आउट ऑफ द सी पी ओ तो इस तरीके से जब जब प्रोसेस में पेज जब इन आउट होंगे और इस तरह से स्वैपिंग होगी पेजेस की स्वैपिंग होगी तो उस समय पर क्या होगा सिस्टम के ऊपर ओवर हेड बढ़ेंगे द करंट एक्टिव पेज टेबल मस्ट भी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द प्रोसेस डेट इज करेंटली रनिंग और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा जो हर एक प्रोसेस से करस्पॉन्डिंग जो पेज टेबल है उसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि ये पता रहे कि कौन कौन सी प्रोसेस अभी तक रन कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रोसेस को इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पेजिंग को अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड सम हार्डवेयर सपोर्ट कुछ हमारे को रजिस्टर्स चाहिए जिसके अंदर हम कहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकें सी के साथ में रजिस्टर्स चाहिए होंगे जिसमें कि हम इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर सपोर्ट बोलते हैं मीन्स एडिशनल हार्डवेयर नीडेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम टू इम्प्लीमेंट द पेजिंग सिस्टम तो दैट इज नोन एज द हार्डवेयर सपोर्ट तो पेज लुकअप मस्ट बी डन फॉर एवरी मेमोरी रेफरेंस तो जब कभी मेमोरी का रेफरेंस होगा समय क्या होगा पेज का लुकअप किया जाएगा एंड वेन अ प्रोसेस गेट स्वेप्ड इन और स्वैप्ड आउट ऑफ द सी पी यू इट्स पेज टेबल मस्ट बी स्वैप्ड इन एंड स्वैप्ड आउट टू तो जब कभी कोई प्रोसेस अंदर आएगा नया प्रोसेस आएगा सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर कोई प्रोसेस जाएगा तो उन दोनों स्थिति में क्या होगा उसकी करस्पॉन्डिंग जो पेज टेबल है वो भी स्वैप इन होगी स्वैप इन होने वाले प्रोसेस के साथ में स्वैप इन होगी और जो प्रोसेस बाहर जा रहा होगा उसके साथ में उसकी करस्पॉन्डिंग पेज टेबल है वो भी स्वैप आउट होगी अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एट्सेट्रा जो बाकी रजिस्टर होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन के अलावा ये एडिशनल होगा इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड द हार्डवेयर सपोर्ट फॉर दिस ऑपरेशन तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी एडिशनल रजिस्टर्स भी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल एंड टू मेक प्रोसेस स्विच एज एज फास्ट एज पॉसिबल तो इस पूरे टास्क को ये टेबल को इन आउट होना है स्वैपिंग होनी है या प्रोसेस की स्वैपिंग होनी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को कहते हैं एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि इसको हम बहुत फास्ट कर सकें
मेन मेमोरी और दूसरा क्या है कि हम जैसे पेज टेबल वो मेंटेन कर रहे हैं प्रोसेस मेंटेन कर रहे हैं ऐसे ही हम पेज टेबल को भी मेंटेन कर रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर टू यूज द सिंगल रजिस्टर टू यू एंड टू यूज अ सिंगल रजिस्टर टू रिकॉर्ड वेदर द मेमोरी वेदर इन मेमोरी द पेज टेबल इज लोकेटेड और एक रजिस्टर हम यूज में लें जिस जो कि हमें बताया गया कि वो कहाँ पर मेमोरी के अंदर पेज टेबल है ठीक है एंड दैट इज कॉल्ड द पेज टेबल बेस रजिस्टर टी पी टी वी आर पेज टेबल बेस रजिस्टर की हमारे को भाई पेज टेबल कहाँ पर है हमारे उसकी रजिस्टर के अंदर हमारे इस एड्रेस को नोट करें कि हमारे पूरे उसमें प्राइमरी मेमोरी के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर हमारी पेज टेबल कहाँ पर मेंटेन की गई है उसको इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए हम एक रजिस्टर को सिंगल रजिस्टर रजिस्टर को यूज में लें द प्रोसेस स्विचिंग इन इज फास्ट बिकॉज ऑनली द सिंगल रजिस्टर नीड टू बी चेक अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा हमें हमारे को केवल एक रजिस्टर की वैल्यू को ही वैल्यूज को ही चेक करना पड़ेगा इसलिए प्रोसेस हमारा फास्ट होगा हाउ एवर मेमोरी एक्सेस जस्ट गॉट हाफ एज फास्ट बिकॉज एवरी मेमोरी एक्सेस नाउ रिक्वायर टू मेमोरी एक्सेस वन टू फेज द फ्रेम नंबर फ्रॉम द मेमोरी एंड अंडर टू एक्सेस द डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन तो हर एक जो फैचिंग हर एक नई इन्फॉर्मेशन की जो फैचिंग है वो हमारे को दो रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी एक तो क्या कि फ्रेम नंबर को एक्सेस करना है और दूसरा उसका जो डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन मीन्स ऑफसेट को फैच करना है उसकी हमारे को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू इज टू बी इज अ वेरी स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी डिवाइस कॉल द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर रजिस्टर बफर टेबल टी एल बी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर तो ये एक बहुत फास्ट कहते हैं मेमोरी है जिसको कि हम इसके लिए यूज में लेंगे द बेनिफिट ऑफ द टी एल बी मीन्स ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इज डेट इट कैन सर्च एन एंटायर टेबल टू फॉर ए की वैल्यू इन पैरल तो हर एक रजिस्टर की कोई कुछ की वैल्यू रहेगी उस की वैल्यू को हम सेपरेट मेंटेन करेंगे और हम डायरेक्टली इसमें ही की वैल्यू से सर्च कर सकते हैं इफ इट इज फाउंड एनी वेयर इन द टेबल देन द करस्पॉन्डिंग लुकअप वैल्यू इज रिटर्न तो सबसे पहले क्या होगा कि हम टी एल बी के अंदर उसको लुकअप करेंगे क्योंकि ये क्या है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं रीड कर स्टोर कर रहा है ये ये क्या कर रहा है उसके रेफरेंस को यहाँ पर स्टोर कर रहा है यू कैन से लाइक कैच मेमोरी तो ट्रांसलेट लुक साइड जो बफर है इट इज लाइक ए कैच मेमोरी तो वो उसने जहां जहां उसके रेफरेंस आए हैं उन पेजेस के रेफरेंस उनको कहते हैं वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा टेबल के अंदर और केवल इसमें से देख लिया आपने टीएलवी में देख लिया तो टीएलवी में मिल गया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो कहते हैं डायरेक्टली रिटर्न कर देगा और सपोज टीएलवी में नहीं है मतलब पहली बार वो रेफरेंस में आया है तो टीएलवी इज वेरी एक्सपेंसिव हाउ एर देयर फॉर एवरी स्मॉल इट इज एवरी स्मॉल इट इज देयर फॉर यूज टू एज ए कैश डिवाइस क्योंकि ये टी एल वी बहुत महंगा है इसलिए इसको हम क्या हमेशा कैश डिवाइस के रूप में यूज में सकते हैं इसमें लार्ज एनफ टू होल्ड द एंट्री ऑफ द पेज टेबल केवल पेज टेबल की एंट्री को स्टोर करने के लिए इसको हम यहाँ पे काम में लेते हैं ठीक है अब ये एग्जाम्पल देखिए आप इसको समझिए डायग्राम को कि देखिए पहले क्या हो रहा था ये ये बीच में नहीं थी ये ये टी एल बी बीच में नहीं था तो टी एल बी बीच में नहीं था तो क्या था कि ये जो पेज जो भी सी पी ओ ने डिमांड किया पेज और उसका जो करस्पॉन्डिंग ऑफसेट डिमांड किया तो पेज तो इस फ्रेम टेबल जो हमारे पास में पेज टेबल है इस टेबल से कहते हैं फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा था और उसका ऑफसेट इसमें करके फिजिकल में कन्वर्ट हो रहा था अब इस प्रोसेस को क्योंकि इसमें पूरी फ्रेम को पेज टेबल को देखने की जरूरत पड़ रही थी ठीक है तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया यहाँ पर एक टीएलबी एक नया ऐड कर दिया टीएलबी क्या है बेसिकली कैच मेमोरी है कैच मेमोरी मीन्स कि यदि कोई प्रीवियसली रेफरेंस यूज में लिया गया है तो उसके एड्रेसेस को यहाँ पर स्टोर कर दिया जाए तो जो प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो जो ऑलरेडी ही पहले ही यूज में आ चुके हैं तो यहाँ पर क्या हो गया उनके पेज नंबर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर उनकी जो डिटेल्स है वो इसके अंदर मेंटेन कर दी जाएगी टी एल के अंदर तो कोई प्रोसेस जैसे किसी पेज को डिमांड करेगा सी किसी पेज को डिमांड करेगा तो सबसे पहले देखा जाएगा उस पेज का एड्रेस क्या है और यदि पेज इसके अंदर मिल गया तो करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर की वैल्यू यहाँ लेके और डायरेक्टली उसको सप्लाई कर दी जाएगी और ये क्या ऑफसेट इसमें ऐड होकर और ये फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा तो फास्टली इसको कर देगा सपोज कोई पेज यहाँ पर है ही नहीं पहली बार सी ने डिमांड किया है तो इसका मतलब उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी नहीं होगी तो उसके केस में क्या होगा कि ये यहाँ पर नहीं मिलेगा तो उसके केस में वो यहाँ पर भी पैरेलल में ढूंढेगा और यदि पेज फिर यहाँ मिलेगा तो उस पेज के की एंट्री से यहाँ पर फिर उसको फ्रेम को अपडेट करेगा और कैसपॉन्डिंग फ्रेम को अपडेट करेगा और फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा और इसके साथ ये जो एंट्री यहाँ पर कौन से फ्रेम में है ये इसको भी अपडेट कर देगी पेज टेबल को यहाँ पर जो टी एल बी को भी अपडेट कर देगी ताकि फ्यूचर में यदि उस पेज को दोबारा रेफर किया जाए तो वो डायरेक्टली यहीं से देख के एड्रेस ट्रांसलेशन का काम कर दे द
और टू रैंडम तो लिस्ट रिसेंटली जो हमारे पास में पेज है उसको हम बाहर करेंगे और टी एल बी के बाद में और नए पेज को हम वहाँ पर एंट्री देंगे द सम टी एल बी अलाउ सम एंट्रीज टू बी वाई डाउन विच मीन्स डेट दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द टी एल बी कुछ जो एंट्रीज ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी जो सिस्टम जनरेटेड एंट्रीज होंगी ओ एस ने जनरेट कर रखी होंगी वो पेज की इंफॉर्मेशन तो उसको आ, कहते हैं बाइंड कर दिया जाएगा वाइड बाउंड डाउन कर दिया जाएगा ताकि उसको कोई भी प्रोसेस वहाँ से रिमूव नहीं कर सके सम टी एल बी स्टोर एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स ए एस आई डी टू कीप द ट्रैक ऑफ विच प्रोसेस ओन्स द पर्टिकुलर एंट्री इन द टी एल बी दिस अलाउ द एंट्री फ्रॉम द मल्टीपल प्रोसेस टू बी स्टोर साइमल्टेनियसली इन द टी एल बी विदाउट जनरेटिंग ग्रांटिंग वन प्रोसेस एक्सेस टू सम अदर प्रोसेस मेमोरी लोकेशन विदाउट दिस फीचर द टी एल बी हैज द टेस्ट क्लीन विद एवरी प्रोसेस स्विच तो इस तरीके से क्या है कि जो टी एल बी हमारे पास में जो इम्प्लीमेंट किया है हमने तो टी एल बी से हम फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हम एक दूसरे का जो प्रोटेक्शन जो है वो भी हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे और एक दूसरे के प्रोसेस की मेमोरी स्पेस को भी एक्सेस एक दूसरे से नहीं मिल पाएगा मतलब प्रोटेक्टेड रहेंगे द परसेंटेज ऑफ टाइम डेट दैट डिजायर द इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इन टी एल बी इज नेम एज द हिट रेशो और जितनी परसेंट ऑफ टाइम जितना समय उसमें उसमें टी एल बी से हम इनको इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में लगेगा उसकी परसेंटेज एक्चुअल की तुलना में जो क्या कहलाएगी वो हिट रेशो कहलाती है हिट रेशो को वहाँ पर कहलाएगी हिट रेशो की डेफिनेशन क्या होगी द परसेंटेज ऑफ द टाइम डेट द डिजायर इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इन द टी एल बी इज कॉल्ड एज द हिट रेशो ऑफ द सिस्टम अब यहाँ पर जो इशू है प्रोटेक्शन का है तो पेज टेबल कैन आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग द मेमोरी डेट दे डोंट दे शुडंट और दे आर ओन मेमोरी इन द वे दे आर दे शुडंट तो प्रोटेक्शन का काम पेज टेबल करती है ताकि प्रोसेस केवल अपनी मेमोरी को यूज में ले सके और कोई दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को यूज में नहीं ले सके द बिट और बिट्स कैन बी एडेड टू टू द पेज टेबल टू क्लैरिफाई द पेज इज रीड राइट रीड ओनली और रीड राइट तो एक्सेस कंट्रोल के लिए किसी पेज के एक्सेस कंट्रोल करने के लिए कुछ एडिशनल बिट्स को वहाँ पर ऐड किया जा सकता है जैसे उन बिट्स को आप ऑन या ऑफ करके रीड राइट वो है पेज रीड राइटेबल है केवल रीड ओनली है और रीड राइट एग्जीक्यूट का है इस तरह की परमिशन आप प्रोसेस को वहाँ पर दे सकते हैं पेज कौन सा प्रोसेस को क्या परमिशन है किसी पेज से रिलेटेड आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ द थिंग्स Uh, then each memory reference can be checked to ensure it is accessing the memory in the appropriate mode. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हर प्रोसेस किसी पर्टिकुलर मेमोरी कहते हैं पेज को कैसे एक्सेस करेगा किस मोड में एक्सेस करेगा तो उसका हम मोड भी कंट्रोल कर सकते हैं मतलब हम उसका एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस का मेमोरी स्पेस पर एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं क्या है बेसिकली अब मान लीजिए डाटा है वो डाटा कई प्रोसेस उसको यूज में ले रहे हैं तो हम कुछ प्रोसेस को तो केवल रिडाइट मतलब उसको मॉडिफाई करने की परमिशन भी देंगे कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिसको केवल रीड होने की हम परमिशन देंगे केवल वो डाटा को रीड कर सकते हैं कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और कुछ प्रोसेस को हम ऐसे उसमें परमिशन देंगे जिसको रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं और उसको कहीं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए एग्जीक्यूट करके काम में भी ले सकते हैं द वैलिड एंड इनवैलिड बिट कैन बी एडिड टू मास्क ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल डेट आर नॉट इन यूज बाई द करेंट प्रोसेस और हम एडिशनल बिट्स मास्क ऑफ करके एक एंट्री और भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो बता सके कि आप कौन सी जो प्रोसेस है वो करंटली यूज में नहीं है बट इट्स कैन नॉट ब्लॉक एल ऑल इलीगल मेमोरी एक्सेस लेकिन हम इससे क्या है कि सारे इलीगल मेमोरी को पूरी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते ड्यू टू द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्योंकि वहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है मैनी प्रोसेस डू नॉट यूज ऑल द पेजेस टेबल पेज टेबल अवेलेबल टू द डैम पर्टिकुलरली इन मॉडर्न सिस्टम विद वेरी लार्ज पोटेंशियल पेज टेबल rather than vast memory by creating the full size page table for every process some system use page table length register ptlr to specify the length of the page table तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम उसके आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की प्राइमरी मेमोरी को हम एकोमोडेट कर सकते हैं तो जितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ की प्राइमरी मेमोरी उसमें उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे और उसके फ्रेम्स जितने ज़्यादा होंगे उसको एकोमोडेट करने के लिए उनको मेनटेन करने के लिए हमारे को क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ी पेज टेबल की जरूरत पड़ेगी तो हर समय पर हर पूरी की पूरी पेज टेबल को आप एक्सेस करो तो क्या करेगा सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिले करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वास्ट मेमोरी साइज को करने के लिए उसको मिनिमाइज करने के लिए उस प्रोसेस को अच्छा एफिशिएंट बनाने के लिए कर सकते हैं पेज टेबल लेंथ रजिस्टर वहाँ पर यूज में ले जाते हैं ताकि वहाँ पर हम उसकी लेंथ से काम कर लें ऐसे ही पेजिंग का एक और एडवांटे
जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ प्रोसेस के या कुछ डाटा हो सकता है कुछ प्रोग्राम कोड हो सकते हैं जो कि किसी पेज में है उसको मल्टीपल प्रोसेस यूज़ में ले रहे हैं तो आपको बार बार लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं उन पेजेस को शेयर कर सकते हैं तो पेजिंग सिस्टम कैन मेक इट वेरी इजी टू शेयर द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी बाई सिंपली डुप्लीकेटिंग पेज नंबर इन द मल्टीपल प्लेस फ्रेम तो आप क्या करें सिर्फ मल्टीपल प्लेस फ्रेम के अंदर आप उसको डुप्लीकेटिंग कर दें कि भाई पेज नंबर जो वन है वो फ्रेम नंबर वन में भी है और फ्रेम नंबर एट में भी है तो आपने मल्टीपल उसमें कर दिया तो दोनों प्रोसेस के अंदर वो शेयर हो गया जिस में भी डन विद द अर्लियर कोड हो रहा था इफ कोड इज री एंट्रेंट दैट मीन्स डेट इट डज नॉट राइट टू और चेंज टू कोड इन एनी वे एंड इट इज देयर फोर सेफ टू री एंटर इट इट इज नॉन सेल्फ मॉडिफाइंग अगर नॉन सेल्फ मॉडिफाइंग जो पेजेस को हम क्या बोलते हैं री एंट्रेंट पेज बोलते हैं तो हम इसको यहाँ पर शेयर पेज के रूप में हम एंटर कर सकते हैं या कर सकते अप्लाई कर सकते हैं इट मीन्स द कोड कैन बी शेयर बाई मल्टीपल प्रोसेस सो लॉन्ग एज इच हैज देयर ओन कॉपी ऑफ द डाटा एंड रजिस्टर इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो यदि मल्टीपल प्रोसेस हैं जो इनके पास मल्टीपल कोड्स हैं तो वो जो सेम कोड है वो यूज में ले सकते हैं मल्टीपल प्रोसेस अपने अपने डाटाज पर उनको अप्लाई करके और अपने सेमली अलग अलग रजिस्टर्स की हेल्प से कर सकते हैं और बहुत सारे जो ऑपरिंग सिस्टम हैं वो इस तरह से स्पेशल में मेमोरी को आ, कहते हैं शेयर करने के लिए इम्प्लीमेंट भी करते हैं थैंक यू तो ये पूरा हमने पेजिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया अब हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे कैसे सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर थैंक यू